Zuzko, ty často uvádíš, že kromě toho, že jsi kurátor, jsi také kulturní manažer, což je vlastně pozice, která chybí spoustu českým institucím. Jakým způsobem vlastně odděluješ tyhle dvě profese a co je spojuje nebo ovlivňuje se to nějak? Asi to oddělujem skôr na papíry, než, než v realitě. Vlastně ty dvě, ty dvě, ty dvě polohy jsou stále nějak jdu spolu. Možná to je dané tím, že ten rezidenční program alebo práce v rezidenciách je strašně manažerská, strašně organizačná a má vlastně hrozně veľa charakteru, který samozřejmě za normálních okolností tiež patří ku kurátorství, že tiež treba produkovat a tiež treba písať granty a tak ďalej. Ale vlastně ten objem, který tej práce je, takéhoto charakteru v tom rezidenčním programu, hlavně v takejto ako veľkosti toho programu, je prostě taký, že v některých periodách vlastně úplně preváží nad takovouto naozaj jako kurátorskou koncepčnou pro programovat součást povedme. Vnímáš teda jakoby rozdíl mezi řekněme tou kurátorskou prací a pak vlastně jakoby tou dramaturgií, která je za tím rezidenčním programem? Respektive chci říct, že se na jedné straně je kurátor, který představuje potom vlastně ty výstupy těch umělců, pomáhá jim vlastně s těma výstavama, nebo prostě kurátorsky uh, realizuje ty výstavy, ale zároveň vlastně se jakoby kurátorem těch, uh, toho rezidenčního programu jako celku. Že? Já mám pocit, že je vlastně taká velmi zajímavá věc a stále je to pro mě obrovská otázka, co to vlastně znamená kurátorovat rezidenci. No. Lebo Mám to, ako by za tie 4 roky, čo tu som, tak mám pocit, že vlastně to kurátorstvo rezidencí má niekoľko úrovní. Jedna vec je to, čo hovoríš, taká, nejak, taká nejaká príprava celkovej tej koncepcie, ktorá je vlastně zložená z niekoľkých stoviek otázok od toho, akým spôsobom majú tie rezidencie vyzerať, akým spôsobom sa tie, rezidenc, tie rezidenti vyberajú, či sa pripravujú špeciálne uh, vlastne projekty, podľa ktorých, alebo či je tematická línia, podľa ktorej sa tí, tí rezidenti vyberajú, či sú to vlastne individuálne rezidencie, alebo sú to rezidencie, ktoré sú kolektívne, keď sú kolektívne, akým spôsobom, keď sú individuálne, akým spôsobom. Je to vlastne celá dramaturgia tých výstupov, lebo to, že my si povieme, že poďme robiť otvorené ateliéry, je podľa mňa kurátorsko-koncepčné rozhodnutie, ktoré samozrejme súvisí s praktickými vecami, mm. ale keby sme si povedali, že každý rezident bude mať výstavu, tak by to bol zase akoby iný, iný kurátorský koncept mm. voči tomu. Ale takže všetky tieto veci, ešte čo je veľmi dôležité, podľa mňa je, akým spôsobom sa ten program orientuje regionálne, mm. odkiaľ si vyberáme tých rezidentov a čo to vlastne znamená v kontexte tej prážské umelecké scény, alebo celkovo české, alebo středoevropské, alebo čo to znamená vo vzťahu k tým krajinám, odkiaľ tých ľudí pozývame, aký typ praxe vlastne chceme podporovať a tak ďalej. A toto je vlastně cel, celkovo taká nejaká kurátorská línia, ktorá stojí za, za celou to prácou. A potom sú samozrejme také tie dielčie veci, ako hovoríš, výstupy, otvorené ateliéry, knižky, publikácie, výstavy a tak ďalej, ktoré už sú takou tou konkrétnejšou vlastne kurátorskou Líniou, alebo takým tým konkrétnějším mm. výstupem, který z těch rezidencí potom vychází. Mm. Výběr umělců, které si tady zvete, je vlastně jedna věc, ale druhá věc je to, jakým způsobem s nimi tady pak pracujete, nebo mm. protože často se dneska setkáváme s tím, že asi instituce zvou zahraniční umělce, kteří vlastně nejsou v žádném kontaktu pak s lokální uměleckou scénou nebo nějakým způsobem se vlastně do jejich tvorby nepropojuje to geografické zázemí, kde zrovna jsou. Pracujete i s touhle problematikou, nebo to nevnímáte takhle vůbec, že, že, že je potřeba to nějakým způsobem kurátorovat taky jako ten výběr? Ten rezidenční program začal fungovat 2007 a podle toho, co já jsem dohledala v análoch, tak je to zhruba 230 lidí, co je teda, myslím, jako crazy. Na druhou stranu za tu dobu, čo som tu ja, tak to bolo zhruba 30 ľudí ročne, takže mm. asi 120. Kde samozrejme to o, to, o čo sa snažíme, je dať tým rezidentom priestor na to, aby mohli robiť svoj výskum, pretože na základe toho, ako oni majú prax, my si ich vyberieme a potom im necháme vlastne voľnú ruku v tom, ako chcú oni realizovať svoje veci. 
A väčšina z nich, keď prídu, to je vlastne taká ako druhá, možno asi úroveň tej otázky, že akým spôsobom komunikujú tí ľudia aspoň s umeleckou scénou, alebo s nejakým okolím, alebo s, vôbec s publikom v tej Českej republike. A toto je niečo, čo sa snažíme robiť, ale tiež ich nechceme do toho nútiť, pretože príde 10 umelcov a každý z tých 10 umelcov má úplne inú predstavu, ako, ako tá rezidencia má vyzerať. Niekto chce sa super zoznámiť so všetkými kurátormi a umelcami, niekto chce robiť... Um, si vo svojom ateliéri, niekto chce pracovať s nejakými tanečníkmi, tak ich nápájame na tanec Praha alebo na rôzne um, iné, iných ľudí, ktorí by pre nich mohli byť relevantní. Snažíme sa pravidelne robiť kurátorské návštevy alebo studiovizíc, kde by troška tá, uh, vlastne tí, tí kurátori v Českej republike mali vhľad do toho, čo sa deje tu a, a naopak. Ale vlastne, čo sme eš, na čo sme ešte prišli a čo je vlastne zaujímavé je, že tá, my vlastne nemôžeme tých kurátorov ani tú umeleckú scénu vlastne exploitovať za to, že máme rezidentov. Že máme hrozne vlastne obrovské penzum ľudí, ktorí v cestu v mitve, ktorí prídu. A vlastne nemôžem Tereza alebo komukoľvek inému, nemôžem zavolať 6 krát do roka, aby prišla urobiť studio vizit, pretože to začne byť únavné, pretože ju možno polovica z tých ľudí absolútne nezaujíma a tak ďalej. Takže sa snažíme tak akoby veľmi cieľene um, tých ľudí nejakým spôsobom smerovať k tomu, čo by ich naozaj mohlo zaujímať a skôr poskytovať taký nejaký akoby jednotlivý servis pre to, čo oni v tej rezidencii chcú urobiť. Ja bych sa ešte vrátila zpátky k tomu propojení umělců, ktoré zvete na rezidence a lokální scény, pretože mám pocit, že často ti umělci vystupují pak, nebo sú vystavováni na výstavách v Beat Factory a mm-hmm. pracujete s nimi vlastně i v tom programu té galerie. Čo se mi zdá, že vlastně jako pokud ty zahraniční umělci nejsou nějak mediálně známí, tak je dost problematické přitáhnout mm-hmm. publikum nebo širší veřejnost na ty akce. Mm-hmm. Pracujete i s tímhle nějak koncepčně nebo mohla by si shrnout tu zkušenost? To je bolestivá zkušenost od začátku, ale vlastně s, s velmi pozitivnou tendenci. Samozřejmě e- bol to obrovský impuls prehodnocovať, či to je naozaj tak, že tá česká umelecká scéna je natoľko ako ignoránska, mm. že ju tá zahraničná scéna ne, nezaujíma, alebo či my robíme zlé PR a nevieme nájsť niečo, čím by sme mm, t, t, tú prácu tých umelcov predali, mm. že či s tým pracujeme zle, či by naopak nebolo ako zaujímavé povedať. Vy tohto človeka ne, nepoznáte, ale keď prídete, mm. wow, čo sa týka dramaturgie, výberu alebo prípravy výstav, tak sa nesnažíme... Um, samozrejme, uvažujeme v, 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 nejak nad tým, že kto je ten divák a tak ďalej, ale ne, ako nesnažíme sa urobiť napríklad, že to, o, táto výstava sa nám zdá, že je príliš ako ťažko pochopiteľná pre toho diváka, že skôr sa snažíme pomocou PR, pomocou nás, toho, že sme tu stále prítomní ako kurátori, že dávame komentované prehliadky, že o tých veciach rozprávame a snažíme sa to tlmočiť, vytvoriť vlastne nejaký rámec, ktorý je pochopiteľnejší aj pre, pre publikum, ktoré je za tou odbornou verejnosťou. Ty, zár, ty si zároveň začala pracovať v display, a což ďalš soubežne s vlastne rezidenčními programy v Meet Factory, mohla bys uh, popsat uh, tvoji práci uh, tam a tady, jakým způsobem se to liší, nebo co přesně uh, děláš? Tak ono to je teraz taká, taká perioda tranzície, kde uh, já, postup, já se vlastně jakoby vzťahujem trošku z té práce um, té kurátorky rezidenčného programu, kde ale budem určitým spôsobom stále figurovať, ale zároveň to bolo posilnené tým, že ma, že ma Zbigniek oslovil začiatkom tohto roka, či by som nechcela s ním pripravovať program pre, pre display, pretože vlastne sa rozdelili tranzit a display po desiatich rokoch spolupráce, kde samozrejme je tam obrovské množstvo ešte nejakých vecí, v ktorých um, tie, tie dve inštitúcie zostávajú veľmi si blízke a tak ďalej, ale vlastne tam bola nejaká, nejaký tlak alebo túžba zbiňkovať, troška to nákopnúť alebo začať o tom premyšľať nejakým iným spôsobom alebo uh, skrze inú optiku a tak ďalej. Um, a, a ja som to prijala, prijala uh, rada, lebo mi to prišlo, že to je ponuka, ktorá sa ne, neumieta. Pred letom sme niekedy začali vlastne vymýšľať, že kam by sa mal ten displej um, posúvať a čo by vlastne mala byť taká naša misia, čo nás vlastne za, spoločne s tým zbiňkom zaujíma a kde dokážeme nájsť nejakú treciu plochu, ktorá ktorá by vlastne mohla vygenerovať niečo zaujímavé, ktoré bude mať aj nejaký charakter proste posunú pre ten displej a zároveň by to bolo niečo, čo by tlmočilo vlastne naše vzájomné záujmy. A vlastne sme, e, teraz pripravujeme program, ktorý ešte budúci rok bude 
trošičku bežať v intenciách Transit Display, tak ako to bežalo doteraz, pretože sme si vlastne chceli vytvoriť určitú manévrovaciu pozíciu a polohu na to, aby sme dokázali generovať nejaký naozajstný výskum, aby sme sa nemuseli ponáhľať. Hmm. Pretože vlastne jedna z tých vecí, ktoré, z ktorých sme mali ako trošku depku, bolo, že máme pocit, že stále iba e, vlastne sa produkuje, 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 produkuje a že naopak by sme chceli ísť tým zbyňkom proti tomu, že by sme chceli robiť e, dlhodobejšie projekty, ktoré via, skôr budú mať viac m, rovín a viac výstupov a budú, e, budú proste schopné formulovať nejaké otázky komplexnejšie, než len, že sa niečo vykopne a potom vlastne na to zabudne. Rôzne línie tej práce sú teraz vlastne zbinka zaujíma, že by, sa, že by sme urobili um, publika, publikačnú líniu, ktorá by bola takým sprievodcom, ktorý bude um, nejakým povedzme rozšíreným formátom k, k tomu programu, ktorý sa bude realizovať. Obidvoch nás vlastne zaujíma prekročiť nejaký klasický výstavný formát a výstavný model, lebo sa k tomu nevieme úplne vzťahnuť, takže vymýšľame napríklad, akým spôsobom vlastne tie jednotlivé veci, ktorým sa chceme venovať, by sme mali formulovať a skrze aké formáty sa chceme vlastne posúvať alebo skrze aké formáty to chceme robiť. Um, mňa zaujímajú veľmi feministické témy, čo je vlastne um, otázka, ktorá myslím, že bude v kontexte display aj zaujímavá, lebo to bol taký boys club. Um, zaujímajú nás uh, vlastne, a tam je treba trecia plocha ešte stále samozrejme s, s tranzitom, rôzne vlastne postkoloniálne myslenie a akým spôsobom sa to postkoloniálne myslenie dá uplatniť na náš kontext. Zbinka zaujímajú samozrejme a akceleracionistické myšlienky a špekulatívny realizmus a tak ďalej. K tomu bola teraz vlastne konferencia. V týchto akože líniách by sme sa chceli pohybovať a prípadne hľadať aj nejaké intersekcie, aby ten, aby ten program bol nejakým spôsobom kompaktný a aby bol schopný um, vlastne formulovat nějak, nějakou vizi u nás na svět. Je pro vás uh, pak důležité v momentě, kdy, um, kdy vlastně není ta hlavní činnost to vystavování v hmm. klasické galerii, aby uh, display byl pořád uh, galerii jako takovou, nebo se jedná spíš o proměnu v nějakou, jin, nějaký jiný typ instituce? To je velká otázka, kterou řešíme a zatiaľ, vlastně jsme si povedali zatím, že že poďme sa skúsiť nedefinovať, že, že vlastne v momente, keď si to zarámujeme nejako, že sme galéria, nie sme zajedné, takže budeme mať tendenciu vlastne sa vzťahovať k tomu formátu už a nejak mm. Uh, mm. okolo toho vlastne ako generovať nejaké výstupy, že už budeme mať nejakú ako pred, predstavu alebo predispozíciu toho, čo by sme mali robiť. Ale samozrejme je to, myslím, že to vlastne nie je úplne novinka pre to, čo sa rieši v Transit Display, že oni vlastne takúto, tieto otázky ako čo je výstava a, a čo je publikácia a, a tak ďalej riešia dlhú dobu. Ale, a my sme vlastne tiež už so Zbinkom riešili, že či teda napríklad Feminist Takes, ktoré sa realizovali na vlastne začiatkom leta, že či sa nám naozaj podarilo urobiť formát, ktorý je nejakým spôsobom hybridný, že potom zostáva výstava, screening a neviem čo, je to diskusná platforma, workshopy a tak ďalej. Že či to je teda hybridný formát, ktorý má tendenciu ako transcendovať nejakým spôsobom t- ten zabehnutý formát, alebo či sme iba skombinovali ako všetky teraz veci na, dokopy a je to jeden veľký ako melanč a teraz ako... Takže vlastne skôr sme si povedali, že to, čo by mohla byť pre nás stratégia je, že vlastne úplne odignorujeme akékoľvek formáty, ale že budeme začínať od toho, že kde tá téma, aké, aký formát si vyžaduje vlastne tá téma. Čo samozrejme je stále ako otázka, ktorá je hypotetická, pretože ešte vlastne stále sa iba o veciach rozprávame a uvažujeme, akým smerom by sme, by sme chceli ísť a tak ďalej. Veľkou otázkou, ktorú sme riešili a ktorá je teda závisí aj od financovania, od rôznych veľmi praktických vecí, bolo, že či si vôbec ten, ten transit display na tej Dietrichovej, či si to máme nechať alebo nie. Mm. Ale vlastne je tam mnoho pragmatických vecí, kvôli ktorým sme sa rozhodli, že áno, že si ho necháme. Mm, ale vlastne tiež by určite vlastne varianta, že by sme fungovali treba ako áre, že by sme boli nejaký taký ako fluidný kolektív niekde, no. alebo teda pevný kolektív, ale niekde, ktorý akože vždycky niekde sa ako, mm, uh, usadí na nejakú dobu, bol na stole, ale nakoniec sme to zamietli. No. Ja bych sa možná jenom ešte, predstavím, když teda tady mluvíme o prostorech a tak, tak bych sa uh, jenom chtěla vrátiť znovu ešte vlastne 
opravdu kurátorské, kurátorské praxi, hmm. protože je vlastně zajímavý, že a teď doufám, že nebudu mystifikovat, ale mám pocit, že minimálně třeba dvě třetiny kurátorských projektů, které se realizovala, tak se odhrávaly vlastně v galerii Kostka, v nějakém hmm. identickém prostoru po několik let. Tak jak vlastně tě to jakoby ovlivnilo, jaký třeba v tom vnímáš jako pozitiva a negativa, když vlastně jak už to kurátor máš svůj prostor, který ti teda nabízí nějaký, jakoby, nějakou možnost kontinuity, ale zároveň samozřejmě vlastně m, to může sebou nést určitý vyčerpání. Hmm. Tak jak třeba tohle to vlastně si vnímala, vnímáš? Já mám pocit, že nejsem výstavný kurátor, že má to že vlastně to nevím, že to jako zásadně nevím. A vždy, když jsem se snažila robiť například skupinové výstavy, tak jsem vlastně z toho byla zúfala a vlastně jsem to měla pocit, že ty výstavy nejsou dobré. A že to je... Mám pocit, že vlastně se nevím vyjadrovat prostřednictvím výstavy jako mm-hmm. také v zmysle, existuje nějaký kurátorský koncept a k tomu kurátorskému konceptu se vztáhnu nějaké jako díla nebo nějaký lidi mm. Ale vlastně v té kostce to bylo trošku iné, protože to bola, to, alebo stále to je vlastně velmi intenzívna práca, väčšinu no, veci, vlastne skoro 100% veci, ktoré som kurátorovala v galerii Kostka, boli rezidenti. Mm. Takže to bola vlastně strašně pekná solové projekty, solové projekty, mm. kde máš vlastně jedného člověka, kterého máš 3 měsíce v tom domě, můžeš se s ním každý týden, každé dva mm. týdny prostě rozprávať. Ty věci vznikají většinou tu, takže je to tak jakoby produkčně produkčně výzkumná, velmi blízká spolupráce mm. mezi tím umělcem a tím kurátorem a je to vlastně velmi jako příjemná robota. A samozřejmě skôr mám pocit, že, že ty prvé výstavy, které jsem v té kostce robila, byly jako kurátorské samozřejmě ty umělci mali tiež, jako ta kostka je velmi zložitý priestor, k kterému mm. se těžko vzťahuje, lebo je těžká, velká, mm. ne, že jsme vlastně nevedeli nikdo, že ako k tomu přistoupit, že zrazu tam byly také nějaké trapné věci, někde přišrobované kustenie a vůbec to vlastně nefungovalo a bylo to také skôr, hmm. že OK. A že vlastně jsem si skôr navykla na to, že akým způsobem s tím priestorom se dá pracovat a vlastně je to taký domácí priestor, v kterém už vím, že keď mi niek- keď sa bavíme s někým o tom, že čo by tam mohlo fungovat, tak ja vím, že keď mi povie toto, tak to tam bude vyzerať fakt divně, alebo to tam nebude fungovat, alebo tam je zima a keď tam bude chcieť ležet prostě dva měsíce na zemi v, od listopadu prostě do Vianoc, tak tam fakt zmrzne a to je to blbé. Čiže vlastně ten vzťah k tomu priestoru mi mám pocit skôr, že ano, je určitě limitující a neposkytuje takú variabilitu kurátorskú, ako by sa dala, keby som kurátorovala niečo vždy niekde inde. Mm. Ale zároveň vlastně sa mi v priebehu tých rokov veľmi ľahko k tomu priestoru vzťahuje a cítim ho akože... Mm je můj, alebo je známý. Hmm. A možná taková jako obecná ještě otázka, protože ty v některém v takovém krátkém vlastně svém životopisu si mimo jiné psala, že Mezi témata, které tě zajímají, je i vlastně moment nějakého selhávání nebo nedostatečnosti, trapnosti a tak dál. <laughs> tak možná jako by jako obecná otázka, co třeba považuješ za um, za největší kurátorský selhání. A teď, to, teď nemyslím jako tvoje třeba, ale můžeš to klidně jako bezobecně. Jako kde, co fakt jako může kurátor jako hodně vlastně pokazit. To byla taká přesně éra, kdy jsem se snažila jakože být ta kurátorka. Mm-hmm. A to znamená, že když jsem já ja ta kurátorka, tak musím robiť výstavy. Mm-hmm. A já ja jsem měla vtedy pocit, to byla vlastně období, kdy jsem Kedy som kurátorovala Prádelnú bohnice, no. priestor pre súčasné umenie, ktorý bol vlastne v veľmi špecifickom kontexte. Bol, ten priestor bol veľmi špecifický sám o sebe a veľmi zložitý. A ja som mala pocit, že teraz strašne sa tam musí akože naformulovať nejaká téma, lebo to je prostě v tak akože mm. strašne silnom kontexte. Alebo že, že a tá téma, keď sa tam naformuluje, tak musí byť taká, taká, taká. A vlastne mám pocit, že som spravila dosť ako blbú výstavu. Volala sa dokonalosť a bola to vlastne bola to snaha vlastně zachytit tři také ženské přístupy, v kterých ty ženy nějakým způsobem zlyhávaly, že balancovaly na nějakom kameni a teraz spadaly a tak dále. Ale vlastně ta výstava sama o sebe byla vlastně úplně zlyhaním v něčem, v takom akoby, že ako to nastavit, formátovat a tak dále. Ale zároveň pro mě to byla strašně jako vzácná zkušenost a strašně důležitá, že vlastně som si uvedomila, že ak, ako veľmi ťažko sa mi vlastne cez ten formát hovorí a vlastne skoro všetky ďalšie výstavy, 90% ďalších výstav som vlastne nekurátorovala už ja, ale pozvala som ľudí, ktorí som mala pocit, že sa k tomu vedia vzťahnuť lepšie a tak ďalej. Že možno to bol fakt taký akoby 
fail, môj kurátorský, ktorý ale zároveň vlastne strašne udal ten môj, alebo udal, udal ten môj záujem o úplne iné formáty než výstavné. Ale zároveň, že ako v takejto roli možno nejakého sprostredkovateľa mi príde, že ma tá výstava vlastne zaujíma, baví ma sa pozrieť na výstavu, baví ma, keď niekoho pozvem, kto viem, že tú výstavu akože mm, zaujímavá. Alebo keď tá výstava niečo formuluje, aj keď formuluje nejakú otázku, aj keď je vlastne zlá, ale je tam nejaké také ako pnutie. Čo si myslíš, že je úloha kurátora v tých výstavách, pretože na jednu stranu je to pro tebe tak, že vlastne tie skupinové výstavy sú pro tebe nedostatečným jakoby, médiem, ktorým sa neumíš presne vyjadřovať a vyhovuje ti spíš tá um, solová výstava, kde, uh, si, uh, kde si popisovala vlastne nejakou jakoby, spíš um, technickou nebo jakoby, uh, podporu uh, pri vzniku tých vecí, mm. tak jestli, um, jestli si myslíš, že vlastne tá úloha je to, že asistuješ tomu umelci nebo nejakým spôsobom doříkáš, to, co on chce říct prostřednictvím textu, nebo co je přesně ta úloha, ve které se cítíš dobře při těch výstavách? Ty m, samostatné výstavy v Galerii Kostka po, po, považujem vlastně z nějakého důvodu za velmi malý výsek té, té svojej kurátorské práce, mm. že mě vlastně oveľa viac zaujímají formáty rezidencí, prostě teraz jsme začali robiť vlastně strašně veľa věcí s Afrikou, alebo že budoucí rok přijde hrozně veľa lidí prostě z jiného kulturného kontextu, že mě vlastně možná ma zaujímají vlastně ako kurátorku rôzne formáty a akým spôsobom sa tie formáty dajú naplňať mm. a čo vlastne ovplyvňuje to, akým spôsobom tie formáty naplňame a prečo a tak ďalej. A druhá vec, ktorá ma možno asi zaujíma, alebo mi príde, že, že je vlastne rola, v ktorej sa cítim pohodlne, je určitá rola nejakého mediátora, vlastne mm. mediátora nejakej mm. myšlienky alebo nejakých situácií, alebo či už ako hovoríš v tej galerii Koska, že teda mediovať určitým spôsobom, fo, akoby formulovať spoločne s niekým nejakú víziu sveta alebo nejakú víziu nejakého uzavretého sveta, ktorým tá výstava to, to, proste toho umelca môže byť a tak ďalej. Ale vlastne, e, vlastne tie, tie samostatné výstavy v Kostke ja naozaj vnímam ako síce Pravdepodobne som cesto veľmi, alebo asi som cesto čítaná, alebo viditeľná, ale ja to vnímam vlastne ako veľmi malú, malú časť svojej práce. Práce. <laughs>